。嗨，大家好，我是阴冰爱新觉罗，丽莎白聪明，你们可以叫我聪明公主殿下。我三岁读完小学，五岁读完高中，十岁完成了所有的学业，精通九十九种语言。我就是你们可望而不可及的人生赢家。小姐，老爷刚刚又打了五百万美元在您的 IC 卡上。好烦，又充了五百万，就仗着他开着世界银行吗？这样打发本小姐，每天都是钱钱钱。小姐，您的第三百八十五号追求者叶寒罗伯特堂堂先生已经到了。好烦！虽然堂堂他也是一个贵族，但是跟我们家是完全没有办法比的。当我每天缓缓的从我们家四十平米大床上醒来的时候，我就在苦恼：如果我跟他结婚，我要怎么睡得惯他们家只有二十平米的小床呢？亲爱的阴兵爱新觉罗伊丽莎白聪明公主殿下，请你嫁给我吧，成为我的王后。不，我不要成为某一个人的王后，我要开疆辟土，在世界上为自己戴上女王的王冠。颤抖吧，你这个无知的追求者！放手！这是我花了一零零零零零零零零零万买的蕾丝长裙，今天是我上班的第一天，谁都不能阻挡我上班的路。不要拒绝我，我的公主殿下。小姐，上班就要迟到了。不如我们即刻出发吧！欢迎著名珠宝设计师、英兵爱新觉罗伊丽莎白聪明小姐，鼓掌，请。我叫郝聪明，美克拉美的员工，业余也是一个三流的小说作者。没错，我就是我叫郝聪明那本书的作者。书里的我已经幸福美满，可现实中的我，还是没有过试用期的小虾米。好聪明，你今天的任务就是去机场接著名设计师郑宝珠小姐。咱们公司新季度的产品能不能一炮而红，就靠她了。如果你能顺利签下郑宝珠，你转正的事儿，我立刻给你签字。这次能不能转正，全都在此一举了。这就是我，有点二的正能量美少女。本是天文教育专家，今日预报：八月将迎来今年最长的流星雨季，届时人们将看到每小时将有超过一百颗的流星雨划过天空。流星雨高峰期将会在八月十五日晚上出现。经理，你不会又被他耍了吧？你不是说他会坐飞机过来吗？那不是应该去机场吗？怎么跑到这个荒郊野？坏，工作计划。宝珠，著名珠宝设计师，号称珠宝魔术师，龟毛、挑剔、刻薄、高高在上、无意接近、耍大牌等，集各种评价于一身的女王白富美。周小姐，美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好聪明，欢迎欢迎。这个牌子代表了美克拉美的品味啊。对啊，我们公司一向最注重品味和格调，所以才不惜一切代价，一定要请到您做我们的首席设计师。我想我并不适合这种猎奇的风格，撤下来。啊，哦，没问题。你要是不喜欢的话，我还准备了另外一款。噔噔，是不是看起来高大上了一些？啊，我们为您准备了专车，还有隆重的签约仪式，各路记者都已经准备就绪了，就等你了。这边请。我渴了，我要喝咖啡。啊、但是，我们时间已经来不及了，离签约仪式只有一个小时的时间了。从这里赶到那边，不堵车的话也要四十分钟，来不及了。我说我要喝咖啡。你要干嘛？天哪，你这个人太没礼貌了！朱小姐最讨厌肢体接触了。我知道，但我更知道，如果六十分钟内到不了签约现场，我的转正计划就泡汤了。这件事情我待会儿再道歉。你先上车，咖啡我去买。哎你，哎你别让开，你别让开，怎么这么没礼貌你？
。怎么样？怎么样？叫到人了吗？经理，经理，快夸我，快夸我，简直感人至深，机智如我。行啊，仓库员，这活动完事立马给你转账，快快，赶紧。谢谢你，大恩。无理行为，郑小姐非常生气。如果让郑小姐看见了你这张脸，她随时会有拒绝签约的可能。哦，好，好，那咖啡来了，帮我上车吧。郑小姐，你的咖啡。我们郑小姐从来不喝速溶咖啡，你自己留着吧。我们郑小姐说了，从现在起，你要不看不听不说，不然我们随时下车走人。哦，好。不看，不听，不说。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
。什么？跳槽了？我有个事儿想问你，你的那个朋友。好的，好的，嗯。真的吗？你说你前同事、前男友就是这次拍卖会的拍卖师，太好了。可以帮我弄一张入场券吗？我一个人，就这么说定了。我等你消息。依照韩剧理论，无数的爱情神话都是由撞车开始的。欧巴，哟，我都给，你来我好不好？不好意思啊，不是故意。石墨，郑宝珠的前男友，池氏集团的总裁。是迟墨吗？那离郑宝珠还会远吗？<笑>这位先生，我不是故意的。我我也受苦衷的，我男朋友刚抛弃了我，他带着小三跑了，还捐走了我所有的钱，所以我现在开车，我赶到机场去，我去把他追回来。机场方向。啊，哎，我真的不是故意的，而且你看你一个大男人，唯一小女生，没什么好跟我计较的吗？对不对？我一般是你给我道歉，出于为了节省时间，我也不会跟你一般计较。但是你却选择了撒谎演戏。接下来你仍然有机会，但是你却选择了耍赖。宋同志，在。这件事儿该怎么办就怎么办。你跟这位小姐算一算。小姐，你是要报案呢，还是要私了？我赶时间，我们私了吧。私了怎么算？我看这位女士也没什么钱，这样吧，赔我们五万。五万，疯了呗！抢劫。你的资料、你的照片、你的兴趣爱好，那都是因为我喜欢你。我知道这样做可能会对你造成困扰，但是我没有办法控制自己，我就是喜欢上了你。你说爱一个人有错吗？没有错，我我就是没有办法控制自己，我就想离你近一点，也许会困扰到你，但是我就是没有办法控制自己。啊！啊，这东西，动！干嘛？干嘛？来，走！干嘛？小病吧。拜金女我见过，像你这种拜金的我第一次见。
找到了前男友，前女友还会远吗？郑宝珠，我来了。小姐也在这儿。迟墨，我记得三年前。三年前，郑小姐的记忆力还真是好啊。你一定要对我冷若冰霜吗？这只戒指对你我有着很重要的意义。今天我会不惜一切代价把它拍下来，只想补偿你。郑小姐，你的心意我领，但是迟家的事情。外人还是不要插手。郑小姐，我看迟先生好像不领情啊。那这戒指还拍吗？拍。迟墨，三年了，你还在生我的气从外星坠落到地球，一场规模庞大的神秘流星雨，举世震惊。这场流星雨留下了两颗极品陨石钻石，大家眼前这枚陨石戒指，就是两颗极品中的其中一颗。这是我们拍卖会今天拍卖的第一件拍品，它的底价是八十万。我出一百万。一百八十一万，两百万，现在加价到两百万，两百一十万，五百万，五百万，这下子就好心狠了。五百万，一次，五百万，就算已经成了，不要冲动。那个戒指是我们迟家祖传的，我不可能放弃。五百一十万，五百一十万。六百万，六百万，这小区主人怎么还这个价钱？六百万，这算定价吧？这是，这是六百万，这还让人真小气。六百万呀！哎呀，这个价钱真是。张小姐，六百万第一次。张小姐，张小姐，站住！我们现在中场休息。
开，我要跟你分手，我要跟你分开，你不要开！欧珠，欧珠。宝珠，郑宝珠，陈先生，郑宝珠，三年不见，还这么嚣张？哼！郑宝珠，你还是三年前的郑宝珠，但是迟暮，已经不是三年前的迟暮，我保证。今天会给你一个天大的惊喜。很抱歉让大家久等了，现在我们的拍卖会继续。刚才这枚陨石戒指的拍卖价是六百万，现在我们有六百万开始起拍。哎，等一下，六百万它没有什么挑战性。嗯，三千万，三千万起跳，好不好？怎么样？小区啊，是是是。哦，不对不对不对不对，不好意思，大家我错了啊。嗯，三千万也没有什么挑战性啊。五千万。五千万。怎么样？五千万第一次，有没有？五千万第二次，还有没有要加的？郑小姐。五千万第三次，没有了吧？成交。哎，今天真是开心啊！是啊，没想到看到这么一场拍卖，真是。恭喜恭喜恭喜池先生，恭喜池先生，您的祖传戒指总算是完璧归赵了。你们啊，价钱太低，我都没有过足瘾。啊啊！你看这池先生拿到自己主传戒指，就这么高兴。车呢？怎么还没来？你给司机打电话，五分钟过来让他不要来了。是。郑大小姐，等车呢？哦，对了，我这儿还有个座位，还可以再坐一个人。小心疼可惜不太适合前女友。迟暮，我已经向你道歉了，你不要太过分。我过分吗？我过分吗？不过分。我来是想请你参加我今天的 party。嗯，毕竟这枚戒指对于我们来说，也是有着很深刻的意义的，所以还请郑大小姐能够赏脸。对了，说不定。今天我还能给你一个意外的惊喜。走。又搞砸了，又是周宝珠。呦呦呦呦呦，这这怎么了？被打劫了？发布会上摔了一跤，把脑袋给摔破了。听着，海怡，我必须在今天晚上找到郑宝珠，否则我还不如被打劫了。所以，你不要帮我。帮忙倒好说，一口价三千块。只要搞定了郑宝珠，你说三千块，就是三万块，那也是信手拈来啊。听说郑宝珠最近在找前男友复合，只要你能搞定郑宝珠这一单生意，成功打入上流社会，把你的爱情业务拓展到那一个领域，那简直了！你还在这开什么破网店，连锁店咔咔开起来
。到那时，到那时，等着。金秘书迟暮的心腹，石氏集团总裁助理。怎么了？这有几份重要的文件需要您签字，而且今天下午约了几个非常重要的客户，您必须得现在过去，要不然就来不及了。老板，金秘书啊，嗯，人生得意须尽欢，你是不是很久没谈男朋友了？今天下午，把握好机会。哎，老板，我还没说完呢。来，金秘书，给我吧。哦，谢谢。宋总助，你有没有觉得老板今天有点那个？哪个？好像变了一个人一样，总之就是怪怪的。你什么时候看我拒绝过工作？等一放假出去。可能是你我也正好姐回来了吧？迟暮这么多年都很压抑，也是时候释放释放自己了。迟梦不是今天刚刚拍下了一颗天价陨石钻戒吗？今天下午，他会在自己的别墅里召开一个庆功舞会，他还邀请了自己的前女友郑宝珠。据小道消息，有人说他们今天可能会复婚，所以很多的狗仔都已经闻风而动了。那我还在等什么？还不赶紧去！我们还差两张入场券。千金郑宝珠，长得很一般嘛，真不知道当初迟墨怎么能看上她呢？就是，听说当初迟墨对她一片痴心，死心塌地的。可惜呀、啊，她见人家家道中落，就一脚把人踹开，现在又主动贴回来，脸皮也是够厚的。还有这人，哎，我去追他了，你在这里盯住啊。
有没有摔倒？怎么这么不小心？再不起来可以走光了。各位，今天我开舞会的目的，主要是为了庆祝我拍回我们持家的祖传陨石戒指。这枚戒指对于我来说有着深刻的意义，因为它是我跟我前女友的定情信物，也是一段难以忘却的回忆。所以，我一定要拍回这枚陨石戒指，让我的前女友白跑一趟。石墨，你到底想怎么样？我说过会给你一个惊喜的，怎么样？刺不刺激？如今郑小姐想投怀送抱，我可未必答应。这太不敢了。你们在干嘛？叫你们来，嗨起来啊！干杯！来，干杯！来，郑小姐，郑小姐，郑小姐。品味啊，这是，没救了。行都这么土啊！停车这估计是世界上唯一镇得住迟墨的人。这枚戒指是我们迟家的祖传之物，我一直势在必得。只要是我看上的东西，不管是人或者是物，一定能够弄到手。石<笑>总，姨妈来了。姨妈，大姨妈，每个月都会来。有什么大惊小怪的？<笑>你姨妈，我妈。总之，她不太喜欢这些东西。我觉得咱们还收拾一下吧。哎，不是，收拾？你让我怎么收拾啊？我最害怕老太太唠叨了。表哥，这个交给你，你来帮我处理。对，我先走。拜拜。哎，等一下。的花园别墅舞会是专门为了庆祝拍回迟家的祖传戒指的，真是胡闹！这么大的事情怎么就不通知我？幸亏宝珠你提前告诉我，要不然我现在还蒙在鼓里呢。迟墨他人在哪儿？啊，姨妈，呃，表弟他工作繁忙，还没回来呢。什么？哦，是啊
，老板他怎么会出现在这种场合呢？怎么可能啊？刚刚还在里面，是不是背着阿姨胡闹？现在不敢见人了。去，把你表弟给我找回来。顶包挨骂，听起来很爽，但是我要告诉你，我不是什么迟暮，我叫宋小小。宋小小，对，记住这个名字，宋小小。这不是我书里的男神吗？你说你叫宋小小，但是你怎么跟迟暮长得那么像啊？我可没听说过池氏集团的总裁还有什么孪生兄弟，让开！哎，天气这么热，干嘛这么暴躁？你仔细看看，我跟迟墨有什么像的？好像有哪里不对。拜金女我见过，像你这种拜金的我第一次见。虽然跟那个渣男迟墨长得一模一样，可的确不太像同一个人。难道真的是撞脸了？见别人怎么样？嗯，好像是比迟暮那个家伙好看一点。这就对了。你不是迟暮那个混蛋，那我就放心了。啊，对了，你能不能帮我个忙啊？我现在必须要出去，但是我迷路了。我是从我从南门进来的。南门。我从来没有关心过南门这件事，那怎么办？我现在必须立刻马上找到一个人，这关乎我的前途。怎么办？你首先要找到一棵树的影子，然后让手表的时针与树的影子重合，那么六点钟的方向就是北方，相反的方向就是南方。哦，真的吗？那太好了，那我先走了。哦，对了，下次再找你道谢。等一下，这个手表送给你。如果以后再遇到迷路的事情，记得用我教你的方法。送给我？嗯。呃、哦，不行不行，我不能收陌生人礼物的。喂，怎么是陌生人啊？这个手表就当做咱们认识的纪念礼物，说好了。好像做了一场梦，我上本小说里的男神就叫宋小小啊，莫非这就是流星石头带给我命中注定的缘分？这是我工作的地方，美克拉美钻石公司，这些都是我的同事，呃，也许很快就要变成前同事。没错，他们就是我那本小说《我叫好聪明》里的原型，美玲，一个以减肥为终身事业的胖女孩。即使每天都有着惊人的嘴部运动量，她的体重还是从一百斤减到了一百二十斤，又从一百二十斤减到了一百八十斤。赵西川，一个没有女孩眷顾的大龄单身男青年，最常说的一句话就是：“其实他们都暗恋我，我觉得那个女孩喜欢我。”你不懂，我能读懂她的背影。进来，都是我的错呀！对不住，对不住，哎呀，你跟郑总好好说一说嘛。哎呀，就他让我让他滚蛋。段奕冰，长相着急的坑爹大叔。据说他十五岁的时候就长得像四十岁，二十岁时还是长得像四十岁，现在到了三十岁还是四十岁的样子。嗯，或许他到四十岁的时候就能改成正常人的水平。因为着急，所以在意。段大叔平生精力都花在对个人形象的打理上，年轻没年轻倒是没看出什么效果来，但性取向是越来越让人摸不着头脑了。好聪明，到。刚才郑宝珠助理给我打电话，搞砸了一切还有脸回来？嗯，经理。我告诉你，你完了，这三个月来你给我惹了多少麻烦？今天我必须把你瘟神送走，我要再让你回来，我他妈就是条狗。郑总，好的
我马上过去，我马上过去。我现在就去跟总经理请罪，在我回来之前，拎人东西，滚蛋！不想再见到你。毕业两年来，我应聘过各行各业，共计无数份工作。美克拉美的珠宝设计师是我唯一干满了三个月的工作。嗯、你你坐吧。有件事儿是关于下个季度新款珠宝的设计，看看你们设计部门有什么意见，咱们探讨一下。啊啊！迟梦以为找了个这样的女人来气我，我就看不出来啊。前段时间冷着你，这次又花五千万高价拍下陨石戒指，难道就是为了在舞会上捉弄你？我倒觉得，他还是喜欢你的。什么意思啊，大小姐，你是不是傻呀？如果你不喜欢一个人，你会花那么大心思去捉弄他吗？嗯，所以他其实并不是真正的讨厌我。总之，前男友、前女友，本来就是一段扯不清、理还乱的关系。千多年前的古老陨石钻戒重现拍卖会，并以五千万天价被陨石戒指的原主池氏集团拍回。据了解，这颗陨石钻戒之所以拍出如此高价，是因为竞拍当天正氏集团和池氏集团之间的恶性竞价。现在各大媒体都在报道，咱们拍下的天价陨石。关于这颗陨石戒指，宋总助当时你也在场吧？我想你给我解释一下，这究竟是怎么回事？呃，具体来说，我也不太清楚。可是这枚戒指确实是赤总您亲自拍下的，没错。赤总，你还记不记得当时的情景？是阴血后遗症。那我丢了的这块手表也是因为阴血症？啊，宋总主，还有事吗？那个，最近姨妈有点担心，怕您工作压力大，说是不是该找个女人照顾照顾你了？这个事儿，你帮我办，我来安排。之前相亲不都是你帮我办的吗？就按照以前的标准，再帮我办一次。我看姨妈的意思，她挺喜欢郑宝珠的。你知道的，我谁都可以娶，唯独不可以娶郑宝珠。没事，你出去。小主从来容姿秀美，俏丽非凡。近日因诸事繁杂，身子不适，略显容颜憔悴。奴才承蒙小主恩泽多年，每每思之，倍感惆怅。适逢皇阿娘刚刚从西域运来上等之辛辣食材，奴才私心想着，要是小主用来，定是极好的。不知小主意下如何？那个，中午吃炸酱面就算吧。别闹，本宫今天没心情。哎呦喂，怎么了？这是不就丢了工作吗？世界末日了？真的跟世界末日差不多了。好不容易吧，邂逅了我的天才，可是他就这样消失在了茫茫人海之中。好不容易，我喜欢的工作终于要过试用期了，偏偏出了郑宝珠这么个奇葩。等会儿，这。
。工作咱先不提，天菜，什么鬼啊？天菜，天菜。天生是我的菜，只可惜是昨天晚上邂逅的，<笑>来去匆匆，杳无影踪，只给我留下这么一块表，睹物思人。等会儿，这表，哎，别看，虽然我好聪明，职场失意，说不定情场得意呢。这是我男神送给我的表，万一给你看坏，赔得起吗你？虽然我遭受了如此多的打击。但是，我还是一个坚定的乐天派。嗯，这就对了嘛，就像那茶壶一样，你看人家屁股都烧红了，嘴上还吹着口哨呢。韩毅，去年我被甩的时候，是你一直陪在我的身边。<笑>别提这些了，咱们都哥们儿嘛。上个月我生病的时候，也是你陪在我的身边。应应应该的，应该的。现在我无依无靠了，还是你陪在我的身边。不是，聪聪明啊，你这是在向我表白吗？其实我这个人挺挺多毛病的。我就是想说。什么？我都已经要辞职了。从今天开始，你已经通过了我们美克拉美的试用期。现在，你将光荣的成为我们当中的一员。鼓掌！但是我没明白，我怎么就过了试用期啊？我不是已经搞砸了一切，而且到了无可挽回的地步吗？这你就不知道了吧？刚才我看了一下，设计的东西啊。我问你，这个设计稿是谁的？啊，郑总都是我的错，我就不该给他招进来，都是我的错。那确实是你的错，你身为设计部门的经理，为什么要及时把他提拔出来呢？这是我见过的今年最具浪漫情怀的设计，他很有自己的想法。你把他叫来，我当面跟他亲自谈一下。啊！我要再让你回来，我他妈就是条狗！怎么了？我我立刻就把他给叫回来，我立刻就去。啊，原来是这样啊！看经理现在在哪里呀、啊？哈<笑>怎么样？那边怎么说？美克拉美。请了新的设计师，他们放弃了跟咱们的合作，是吗？那请的新设计师是谁呢？一个菜鸟，他们的一个实习设计师，啊，您见过，就是那个好聪明。这是我通过他们的内部渠道得到的设计稿，他设计的天蓝陨石系列，据说深得美克拉美高层的喜欢。好聪明。美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好聪明，欢迎欢迎，郑小姐，你还记得我吗？别说了，郑、啊、小姐，你没事吧？我好聪明、啊，又是哪个好聪明？你把这个设计图交给兴盛珠宝公司，怎么做不用我教吧？反正我要好聪明，三天之内滚出美克拉美。是，只要他离开了美克拉美，相信过不了多久啊。米克拉美一定会回来求您的，难道我稀罕吗？想请我去做首席设计师的多的是，滚！喂，美玲，聪明啊，大事不好了！你现在千万千万别来公司，段大帅哥今天早上收到一封律师函，说咱们公司新产品涉嫌抄袭。涉嫌抄袭？我辛苦了那么多天才出来的成果，是谁两片嘴唇一碰就给我说成了抄袭啊？这是一家新上市的珠宝设计公司，他们不但设计概念跟咱们公司一样，就连设计稿都一模一样
。那我现在就去找段一斌。这事情哪有你想的那么简单啊？段大帅哥气的都更年期提前发作了。你要是现在来啊，就等着被他的怒火打成筛子吧。这样做男的找我好聪明，说我抄袭，我自己找他们去。聪明、啊，新盛公司幕后的大老板就在这个会所，三十岁上下，身高一米八左右，线条很好。他今天穿的是经典英式剪裁灰色西装，白衬衫看不出品牌，短发梳得很整齐，还戴着墨镜。哦 ，OK， 有照片吗？有。好像有点眼熟。哎，等等。总之，人已经帮你找到了，你好自为之吧。我，嗯，好吧。哎，小姐您好，请问您预约了吗？我，我找人。啊，我们这是私人会所，只对会员开放，而且呢，今天有客人包场，实在抱歉。那是不是有一个招聘启事？我记得，嗯，我是来应聘的。应聘？你？怎么不是应聘吗？你有相关的经历吗？我啊，毕业之后因为帮朋友的忙，在涉外酒店做过服务员，接受过茶道培训，之后因为兴趣在咖啡厅做过调酒师，再之后在创意咖啡厅做过经理助理，行吗？听起来倒是符合我们的要求。这样吧，你去填一张入职的申请表，好吧？好，好，跟我来。让你久等了。怎么，看见我很勉强吗？今天我是特意为你来的。你不用打了，五分钟之前你的相亲对象已经走了。像她这种心理承受能力极差的女孩，根本不适合你。你是？我是石墨的女朋友。<笑>女朋友？据我所知，石墨似乎并没有女朋友。那你总该听说多年前唯一的一个前女友吧？那又怎样？前任和现任能相提并论吗？这么说，你是想自不量力的跟我竞争了？<笑>自不量力？虽然我不知道你的家世。我自我介绍一下吧，我叫郑宝珠，郑氏集团的未来接班人。虽然我不知道你的家世，但看你的样子，很明显你的学历不如我，容貌不如我，财力也不如我。请问你有什么资格和我抢男人呢？离开他，一百万就是你的了。有钱了不起啊！两百万，两百万够吗？像你这种样子，两百万应该不是个小数目吧？我想告诉你的是，别妄想高攀此事。这个世界上，有钱人才能终成眷属的看来你的条件还真是不错，啊，呃，我们回去商量一下，尽快给你答复，好吧？呃，这个事情是做出来的，不是商量出来的。我这个人呢，最大的优点就是勤劳能干，我免费给你们试用，今天就试用。好，好，好，行，欢迎你加入啊。哎、迟墨，我们和好吧？我知道你还是爱我的，郑小姐。
。我们今天不适合谈恋爱。迟梦，迟梦，你站住！我只想问你，你为什么不接受我？你是不是有喜欢的人了？我知道你没有，我调查过你。自从我们分手之后，你根本没有找过新的女朋友。你还是爱我的，你为什么就不肯原谅我呢？迟梦、啊只是惊鸿一瞥，但乍一看很眼熟，身高符合，灰色西装也符合，白色衬衫也符合，戴墨镜也符合。难道他就是我千辛万苦要找的人？没想到我好聪明，运气这么好，就是他了。哎，越看越觉得这个人好眼熟啊。这应该就是兴盛公司幕后老板。这位先生您好，嗯，我是美开拉美钻石商场的设计师，好聪明。啊，你放心，我是绝对没有恶意的，我只是。陈先生，这里发生了什么？眨了眼睛的人都能看到，这位小姐尾随着我进洗手间，意图不轨。喂，你们会所的安保措施还真是……拜托你们，以后不要什么人都放进。小姐，请跟我们走一趟。啊，迟大爷，我没有抄袭，那个是我自己设计的。不在。看来你不只是个拜金女，还是个小偷。人穷不怕，怕的是穷人没有骨气，没有原则。我再说一遍，我不是小偷。你给我解释一下，这块表，你是怎么拿到的？这块表是我男生送给我的。那么，请郝小姐打电话给你那位男生，请他过来证明你是清白的。啊，糟了！那天下午光顾着花痴，怎么就没有想到留个联系方式呢？怎么，找不到人？这块表的价值，我想我们都很清楚。以郝小姐的层次，是不可能接触到能送到这块表的朋友的。那么，除了是你偷的以外，我实在想不出来这块表是怎么到你手里的。什么叫做以我这样的层次？你们有钱就可以随便污蔑人吗？就可以随便践踏别人的自尊吗？这块表就是我男生送给我的。这些话你还是跟警察去说吧。